Hello friends, welcome to TNPSC Road Academy. In this class, we have TNPSC Group 2 and 2A. How to prepare the two examples for these two examples. So, in this video, we have preparation strategy, this is study plan chart. So, in the Group 2 and 2A, we have free online courses. We have free online courses on the website, TNPSC Road Academy website, we have free online courses. Plus, this is video classes. Group 2 and 2A, we have separate video classes, we have a series of videos. We have a video series, we have a test series. Plus, we have a test series. Test series, we have a 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 test series. In this class, we will prepare the group 2 and 2A to combine the group 2 and 2A to combine the full details. Now, we will go to the class. Now, first, we will know the basic data of the TNPC exams. We will know the basic data of the TNPC exams. We will skip the first intro part of the TNPC exams. We will skip 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 the TNPC exams. That's why we have to look at group 1 and group 2. There are three stages. That's why we have to look at the prelims, mains, interview. So, if we look at the prelims, mains, interview, we have to look at the prelims as an objective type exam. We have to clear the mains as a written exam. We have to clear the interview as a interview. We have to clear the final counseling. So, in the prelims, mains, interview, group 1 and group 2, Group 2 is the same as the two examples. If we look at the group 2A, we will look at the group 4 and BAO. In the two examples, we will look at the prelims. If we look at the TNPSC exam, we will look at the group 2 and 2A. We will look at the details in the group 2 and 2A. Suppose we have to look at the same exam, we will look at the same exam, we will look at the same exam. If we look at the same exam, we will look at the same exam. We will look at the same exam, we will look at the same exam. We will look at the same exam, we will look at the same exam. So that's why we have to look at the comparison. Now, if we look at the same exam, we will look at the same exam. If we look at the same exam, we will look at the same exam. So, we will look at the same exam. So, we will look at the same exam. So, if you have a question in the trend or a question in the weightage, you can see that you have to go to the prelims exam. So, if you have a prelims exam, you can clear the mains and interviews. So, in the mains and interviews, you can come to the top level of the group 2 and top postings. So, in the rank level, you can come to the top level of the group 2 and top postings. There are possibilities for you. But, if you have to do this procedure, you can get a group 2 and 2A official notification. Suppose, if you have 2A and 2A, Indonesia so in the group 2 and 2a वाले ये वर्ष में basic details हम बात होंगे ना इधर एंड वाले post difference हम आवंदन मेना बात करो तो मेना एंड बात होना आवंदन इधर two इंग्रज़ हम तेरी वो interview post है but two ये इंग्रज़ तो वो non interview post है so इधर two ये ला मेना वाला तो post वंदे इधर assistant अपडिंग रहता post था आदरे ना हम बात होंगे ना इधर रवनी assistant इंग्रज़ two ला मटना उचिर कांगे अन्ना two ये ला वंदे direct assistant अपडिंग रहा post उचिर कांगे so इधर रवनी assistant के assistant के main difference ये ना बात हम ना रेंट में वरे post था इवंगे रवनी department ला उठपन आंगे इवंगे various department अदा वो वंदे अदा तो various department ला कुड़े assistant अपडिंग रहा post के वंदे इवंगे ला वंदे recruit पन आंगे so group two ला वंदे को कुड़े main आना posting ना मगे मुख्य वंदे posting वरो अदे over official notification वच्चो अंदे एन्ना post अंदे exam ला वर्दिंग रहते मारो so इप्पा main आना मगे general ला वर कुड़े posting मुख्य वाना posting बात हम ना the junior employment officer the assistant inspector of labor sub register special assistants इन द माध्यम आना साला post ला वरो so इधर ये salary level ला मगे बात हम ना group two वाला salary level वंदे so nearly वंदे seventh pay commission वच्चो अदे thirty seven thousand plus ला army किदे अदे group two ये अदा वो दें द direct assistant post इधर वाला salary level बात हम ना nearly 20,000 plus लो वंदे इधर आर्मी के दे, so इधर वंदे group two and two ये वाले major difference है, अदाव दिन के prelims exam clear पने कपरों, mains से clear पने, interview clear पने ना, निके इधर group two वाले post के eligible आए दिए, so आदन हमारे लिए counselling rank का पूर्ति रखे, आदि ये माध्यम निके वंदे prelims मटक clear पने ना, but उन लोगों mains interview clear पना मुड़ी ना, इलान rank ले निके वंदे पिनाडी वर्निंग आए दिए, आदि के तो हमारे total procedure आदत ये पढ़ी इंद्र एग्जाम नडके तो अपनी पता है ना group two अपनी ना ना ऐसा नहीं सोलेटन group two अपनी ना वंदी इधर moon stage रखे वन ए प्रीलिम्स आदत ऑब्जेक्टिव टाइप आ रखूं इन्होंने मेंस रिटर्न ये लिस्ट वोडे तलर को आदि नहीं वंदी तमिल ले ले दला इंग्लिश ले ले दला फाइनल आ वंदी ना मक्के वंदी इंटरव्यू अपनी 
choose the best mari or question kodutha naal option irukum adula vandu nama vandu answer choose pananum so inda prelims ngiradhu vandu rendukume vandu orey mari da irukum adhavadhu group 2 va irundhalum sari 2a va irundhalum sari rendukume vandu orey mari da irukum adhavadhu nama inda group 2 illa 2a rendilume inda prelims exam appdi paathumna mottham 200 kelvigal kekkranga adhula 300 mark ku appdi da vandu over kelvi ku vandu 1.5 marks so vandu 200 kelvigal vandu இருநூறு கேள்விகளில் வந்து ப்ரெலிம்ஸ் இருக்கும் அந்த இருநூறு கேள்விக்கு நம்ம எவ்வளோ மா எவ்வளோ கேள்விகள் கரெக்ட் வாங்குறோம் இல்லை எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறோங்கிற பொறுத்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நம்ம வந்து கிளியர் ஆகிட்டோமா இல்லையா அப்படிங்கிறது அதை பொறுத்து தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இது பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு மணி நேரத்துக்கு தான் நடக்குது ஸோ குரூப் டூ அண்ட் டூ ஏவோட ப்ரிலிம்ஸில் வந்து சிலபஸ்லேயும் எந்த சேஞ்சும் இல்லை அதோட பேட்டர்லேயும் எந்த சேஞ்சும் இல்லை அது எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் இந்த எக்ஸாம் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் நடக்க போகுது ஸோ இதுக்கு அடுத்து குரூப் டூவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் வந்து மெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மெயின்ஸ் அப்படிங்கிற எழுத்து தேர்வு இருக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸாமில் வந்து ப்ரிலிம்ஸில் கிளியர் பண்ண ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸாம்க்கு கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா இந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாமில் வந்து நம்ம ரிட்டர்னில் வந்து நம்ம எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாம் பற்றி பார்த்தோம்னா இது வந்து முந்நூறு மார்க்குக்கு இருக்கு அதே மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா மூணு மணி நேரத்துக்கு இருக்கு இந்த முந்நூறு மார்க்குமே வந்து எழுத்து வடிவத்தில் இருக்கும் அதோட கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் பேட்டர்னில் வந்து ஒரு மூணு மார்க் கேள்வியாவோ இல்லை பதினஞ்சு மார்க் கேள்வியாவோ இல்லை ஒரு எஸ்ஏ கேள்வியாவோ அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு இதில் வந்து வேரி பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் எனக்கு வந்து நமக்கு ஒரு கொஸ்டினும் ஆன்சரும் சேர்த்த மாதிரி ஒரு புக்லெட் கொடுத்துருவாங்க அதில் நம்ம வந்து நம்மளோட ஆன்சர் எழுதி அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஸோ இதான் மெயின்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர்வியூ நேர்முக தேர்வு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த இன்டர்வியூ நேர்முக தேர்வுனா வந்து ரொம்ப ஹை லெவல் இன்டர்வியூ மாதிரி நம்ம நினைக்க வேணாம் இப்போ இந்த ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸில் நம்ம எழுதிக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் வந்து நேராக நம்ம உட்கார வச்சு ஒரு கேள்வியாக கேட்டால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஜென்ரலாக இருக்கும் பிளஸ் நம்மளோட பயோடேட்டா நம்மளுடைய பேக்ரவுண்ட் பத்தி சில டீடைல்ஸ் பற்றி தான் சும்மா ஜென்ரலாக கேட்பாங்க நமக்கு அதில் அவேர்னஸ் இருக்கா நம்மளுடைய வந்து சொந்த ஊர் அதை பற்றின டீடைல்ஸ் நமக்கு தெரியுதா நமக்கு அவேர்னஸ் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஜென்ரலாக போகும் இதுதான் வந்து இன்டர்வியூ இது மேக்ஸிமம் ஒரு டென் மினிட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் குள்ள தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து குரூப் டூ அண்ட் டூ ஏவோட ப்ரொசீஜர் அதாவது டூ அப்படின்னா வந்து ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ இது மூணு நடக்கும் அதே டூ ஏனா வந்து பிரிலிம்ஸ்ல இருந்து டேரக்டா வந்து நம்ம கவுன்சிலிங் வர மாதிரி இருக்கும் சோ இப்ப பிரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ இது மூணு நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபைனல் ப்ராப்ளம் இது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஃபைனல் ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து கவுன்சிலிங் ப்ரொசீஜர் அதாவது கவுன்சிலிங்க்கு நம்மளை கால்ஃபர் பண்ணுவாங்க அதில் நம்மளோட ரேங்க் ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளோட வேக்கன்சி என்ன அவைலபிள் இருக்கோ அந்த போஸ்டிங்கை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த டோட்டல் எக்ஸாம் உடைய ப்ரொசீஜர்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து இந்த எக்ஸாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த குரூப் டூ அண்ட் டூ ஏ எக்ஸாம் உடைய சிலபஸ் இருக்கிற சில பேசிக் டீடைல்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இந்த சிலபஸை நம்ம மெயினாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி அவங்களோட அஃபிஷியல் இதுலேயே கொடுத்துருக்கிறது தான் என்னென்னா இந்த சிலபஸை வந்து மூணு பார்ட்டாக நமக்கு மெயினாக சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இன்னொன்று ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் அடுத்து மூணாவதாக வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் அதாவது ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இல்லை பொது தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷனல் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ண போதே சூஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம சூஸ் பண்ணால் போதும் இந்த ஆப்ஷனல்ங்கிறதுல இப்போ இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்து இந்த இரநூறு கேள்விகளில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிறதுல இருந்து எழுபத்தஞ்சு கேள்விகள் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங்கில் வந்து இருபத்தஞ்சு கேள்விகளும் இந்த இங்கிலீஷ் இல்லை தமிழ் இதில் நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணுறோமோ அதில் இருந்து நூறு கேள்விகள் வரும் ஸோ மொத்தம் இரநூறு கேள்விகள் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இது அவங்களுடைய சிலபஸ் அஃபிஷியல் சிலபஸ்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி குரூப் டூ ஏக்கு பார்த்தோம்னாலும் அதே தான் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இல்லைனா பொது தமிழ் ஸோ இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள தான் வந்து நமக்கு நம்மளுடைய ஹிஸ்ட்ரி சயின்ஸ் பாலிட்டி எக்கனாமி ஜாகிரபி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது எல்லாமே வருது அதே சமயத்தில் இந்த ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங்குள்ள நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் தான் வந்து நமக்கு வந்து நம்மளுடைய கணக்கு பாடத்திலிருந்து அதாவது எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பெர்சன்டேஜ் ரேஷியோ ப்ரொபோஷன் அந்த மாதிரியான டாபிக்ஸ் எல்லாமே இந்த ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங்குள்ள தான் வருது இந்த ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இல்லை பொது தமிழ் அப்படிங்கிறது வந்து பியூர் நம்மளுடைய லாங்குவேஜ் பேப்பர் தான் அதாவது நம்ம எதர் இங்கிலீஷ் இல்லை தமிழ் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்
ஸோ இதோட ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியில் நமக்கு முதல்ல நமக்கு நல்லா தெரிய வேண்டியது இதோட சிலபஸ் அண்ட் பேட்டர்ன் தான் அதுதான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ இதோட சிலபஸ் என்ன இது எப்படி கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஓரளவு பார்த்துட்டோம் ப்ளஸ் இதோட பேட்டர்ன் பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது இந்த சிலபஸை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு ரீடவுட் பண்ணுங்கள் எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதாலும் முதல்ல அதோடைய சிலபஸை டவுன்லோட் பண்ணி அந்த சிலபஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இல்லை என்ன கேட்குறாங்க அதோட பேட்டர்ன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக பார்த்து வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் வந்து அந்த ப்ரிப்பரேஷன் நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதோட சிலபஸை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அது டிஎன்பிசி அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேயும் இருக்கு ப்ளஸ் டிஎன்பிசி ரோட் அகடமி நம்மளோட வெப்சைட்லேயும் இருக்கு ஸோ அதோட டீடெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே லிங்கில் இருக்கு அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறங்க சப்போஸ் இந்த சிலபஸை வந்து உங்களுக்கு தமிழில் வேணும் அப்படின்னா ஏன்னா அது டிஎன்பிசி வந்து அவங்க இங்கிலீஷ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க தமிழில் வேணும் அப்படின்னா நாங்கள் இந்த சிலபஸ் வந்து தமிழில் மாற்றி அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து வேர் டு ஸ்டடி அப்படிங்கிற ஒரு சார்ட் ரெடி பண்ணிருக்கோம் ஸோ அந்த சார்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே இதோட சிலபஸ் ஒரு டாபிக்ஸ் தான் அதை தமிழில் அப்படி ஃபுல்லாக அது தமிழ்லேயே இருக்கு இங்கிலீஷ்லேயே இருக்கு அதோட டீடெயில்ஸும் கீழே லிங்கில் இருக்கு அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சிலபஸை முதல்ல டவுன்லோட் பண்ணி இதை ரீட் அவுட் பண்ணிருங்க நீங்கள் எந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் கிளியராக வந்து இந்த சிலபஸை முதல்ல என்னென்ன கேட்குறாங்க என்னென்ன இதில் இதில் இருந்து கேள்விகள் வரும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்து நமக்கு தெரிய வேண்டியது இப்போ நம்ம சிலபஸ் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த சிலபஸை எங்கேருந்து படிக்கணும் அந்த சிலபஸை வந்து எந்தெந்த புக்ஸில் படிக்கணும் இல்லை எங்கேருந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெளிவாக தெரியணும் அதுக்கு டீட்டெயில்டாக ஒரு சார்ட் நாங்கள் ரெடி பண்ணிருக்கோம் அதை பற்றி நம்ம வந்து பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நமக்கு அதை எங்கே படிக்கணும்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு தேவையான கிளாஸஸ் நம்ம அட்டன் பண்ணணும் ஸோ இந்த கிளாஸஸ் வந்து நீங்கள் ஏதாவது அகடமியில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அங்கே நீங்கள் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணாலும் சரி இல்லை நீங்கள் டிஎன்பிசி ரோட் அகடமி ஃபா யூடியூப் சேனலில் ஃபாலோ பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த தடவை வந்து வீடியோ கிளாஸஸ் வந்து குரூப் டுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சிலபஸ்ஸையும் கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி வீடியோ கிளாஸஸ் பிளான் பண்ணிருக்கோம் அது ஒன் வீக்கில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இந்த கிளாஸஸையும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணுறது வந்து நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்குறதுக்கா ஒரு சப்ஜெக்டில் வந்து ஒரு பாலிட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை எக்கனாமியாக இருக்கட்டும் இல்லை சயின்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து ஜஸ்ட் அதோட பேசிக் டீட்டெயில்ஸாக ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்குறதுக்கு தான் கிளாஸஸ் அந்த கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணி நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக அந்த டாபிக்ஸை எங்கெங்கே படிக்கிறோமோ அது எல்லாத்தையுமே படிச்சு முடிச்சிடணும் ஸோ இதை எங்கே படிக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து அந்த சார்ட்டில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம எடுத்து உட்காந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதை படிச்சு முடிக்கணும் ஸோ எப்படியாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதை முடிக்கிற மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணுங்கள் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படி நம்ம படிச்சு முடிச்சோம் அப்படின்னா தாராளமாக இந்த எக்ஸாம் நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ இதை படிச்சு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஃபைனலாக நம்ம வந்து நம்ம எவ்வளோ தூரம் படிச்சிருக்கோம் நம்ம படிச்சது வந்து கரெக்டான ஆங்கிள் படிச்சிருக்கோமா நம்ம கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கோமா இல்லை படிச்சதை எப்படிலாம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேள்வி கேட்கலாம் கொஸ்டின்ல எப்படிலாம் டிஃபரென்ஷியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து டெஸ்ட் சீரீஸை வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த டெஸ்ட் சீரீஸும் வந்து நீங்கள் ஏதாவது அகடமியில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை டிஎன்பிசி ரோட் அகடமிலேயே வந்து நம்ம ஆன்லைன் அண்ட் போஸ்டல் டெஸ்ட் சீரீஸ் கண்டெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் சரி பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் கண்டிப்பாக வந்து டெஸ்ட் சீரீஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அட்லீஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட் ஆகும் கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியாகணும் எதுவுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் நம்ம என்னதான் படிச்சிருந்தாலும் இப்போ எக்ஸாம் ஹாலில் உட்காரும் போது அங்கே அது வந்து புதுசாக தெரியும் ஏன்னா நம்ம இங்கே படிச்சுட்டு போகிறோம் அங்கே போய் நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது அங்கே புதுசாக தெரியும் அங்கே நமக்கு அதை அட்டன் பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து டெஸ்ட் சீரீஸ் நல்லபடியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போங்க ஸோ இதுதான் இதோட ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கக்கூடியது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சிலபஸ் அண்ட் பேட்டர் பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது இதை எங்கே படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம மெயினாக பார்க்கணும் ஸோ இதை நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதில் மெயினான இது என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அது எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம பேசிக்காக பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம ஏற்கனவே இந்த சிலபஸை பார்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் இதை கொஞ்சம் இன்டெப்தாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படி ஸோ இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடிஸில் நம்ம மெயினாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அறிவியல் இந்திய வரலாறு இந்திய இயக்க வரலாறு இந்திய ஆட்சி அமைப்பு புவியியல் இந்திய பொருளாதாரம் பிளஸ் நடப்பு நிகழ்வுகள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த இதில் தான் கேட்குறாங்க
பிரிப்பேர் பண்ண போகிறது இப்போ நெக்ஸ்ட் இதை வந்து நம்ம எங்கே படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதை எங்கே படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு மெயினாக வந்து நாங்கள் வேத்து ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சார்ட் நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த சார்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா வந்து இந்த சார்ட் வந்து சமச்சீரை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது சமச்சீர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நிறைய பேர் கேட்குற கொஸ்டின் வந்து சார் இது டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் சமச்சீர்னு நீங்கள் ஸ்கூல் புக்ஸை படிக்க சொல்லுங்க இதில் வந்து டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஆனால் என் ஸ்கூல் புக்ஸை படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க ஸோ ஏன் சமச்சீர் அப்படிங்கிறத நான் டீட்டெயில்டாக வந்து நான் சொல்கிறேன் ஸோ வந்து சமச்சீரில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கான டீடெயில்ஸ் வந்து நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ப்ளஸ் வந்து இந்த தடவை நம்ம இந்த வேட்டு ஸ்டடி ப்ரிப்பரேஷனில் வந்து நம்மளுடைய வேட்டு ஸ்டடி சாட்டில் ஏற்கனவே டிஎம்பி செகண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க உங்களுக்கு தெரியும் ஏ நம்ம வந்து முன்னாடி வந்து ஓல்ட் சமச்சீர் அது மட்டும் தான் போட்டணும் ப்ளஸ் பட் இந்த தடவை வந்து நியூ சமச்சீரும் சேர்த்து அப்டேட் பண்ணிக்கும் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம என்ன கவனிக்கணும்னா வந்து நியூ சமச்சீரில் வந்து ஒரு சில ஸ்டாண்டர்டை வந்து இன்னும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்டேட் பண்ணி முடிக்கல இது அதை வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டே இப்போ தான் அவங்க அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த நியூ சமச்சீருடைய அப்டேட் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்க லிங்க் இது வந்து தமிழ்நாடுடைய டிஎன்எஸ்சிஆர்டி அப்படிங்கிற இது வந்து தமிழ்நாடு அஃபிஷியல் அந்த சமச்சீர் புக்கு உண்டான லிங்க் ஸோ இந்த அஃபிஷியல் புக்கில் இருந்து இந்த லிங்க்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணுங்க இது அஃபிஷியல் லிங்க் இந்த லிங்க் நம்மளுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிக்கில் இருக்கு இதுல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு புக் வந்து பிடிஎஃப்ல வேணும்னா அது ஃப்ரீயாகவே இந்த லிங்க்ல இருக்கு இதுல இருந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க இல்ல புக் உங்களுக்கு புக்காவே வேணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஓல்டு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து ஸ்கூல் முடிச்சவங்க இருந்து எயிட் ஸ்டாண்டர் முடிச்சவங்க இருந்து எயிட் ஸ்டாண்டர் நைன் ஸ்டாண்டர் முடிச்சவங்க இருந்து நைன் ஸ்டாண்டர் புக்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ இந்த நீங்க பிடிஎஃபா வேணும் அப்படின்னா இந்த லிங்க்ல அவைலபிள் இருக்கு அதில் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியில இந்த ஸ்டடி பிளான் சார்ட்ல வந்து ஓல்டு அண்ட் நியூ சமச்சீர் இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி தான் போட்டிருக்கோம் அது அதே மாதிரி வந்து இப்போ நியூ சமச்சீர் இன்னும் டென்த் ஸ்டாண்டர்டை வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க பட் இன்னும் தமிழ் அப்டேட் பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஸ்டேஜ் இருக்கிறனால அது அப்டேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதையும் நம்மளுடைய வேட்டு ஸ்டடியில் நம்ம ஃபியூச்சரில் அப்டேட் பண்ணுவோம் ஒன் டூ மந்த்குள்ள வந்து கண்டிப்பாக நம்ம அப்டேட் பண்ணுவோம் ஸோ வேட்டு ஸ்டடியோட அப்டேட் பண்ணாலும் அதுவும் வந்து குரூப் டூ உடைய லிங்க் குரூப் டூட ஸ்டடி பிளான் லிங்க்ல வந்து அப்டேட்டடுங்கிற டீடெயில்ஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம வந்து மெயினாக இதில் வந்து நாங்கள் சமச்சீர் பேஸ் பண்ணி தான் வச்சிருக்கோம் இதில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து சமச்சீர் பேஸ் பண்ணி தான் அது ஆப்ஷனலாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து நமக்கு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸாக இருக்கட்டும் அது வந்து சமச்சீர் பேஸ் பண்ணி தான் அது ஏன் சமச்சீர் பேஸ் பண்ணி அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நான் லாஸ்ட் குரூப் ஒன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீனில் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் அதாவது நமக்கு மார்ச் தேர்ட் வந்து இந்த எக்ஸாம் நடந்துச்சு அதோடைய மெயின்ஸ் வந்து நமக்கு ஜோ ஜூலையில் ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இந்த எக்ஸாமில் வந்து ஒரு சில நான் எக்ஸாம்பிள் மட்டும் உங்களுக்கு எடுத்து இங்கே கா காமிக்கலாம்ட்டு இருக்கு இதில் நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இருந்தாலும் வந்து நான் எல்லா எக்ஸாம்பிளையும் இங்கே வச்சுட்டு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிற டைம் பார்த்தாது அதனால ஒரு சில பேசிக்காக ஒரு மூணு கொஸ்டின் மட்டும் நான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்து காட்டுறேன் நீங்களே பாருங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து ஸோ குரூப் ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அதாவது வந்து இந்த எந்த சீக்வன்ஸ்ல வந்து பிரியாம்பிள் நம்மளுடைய பிரியாம்பிள்ல வந்து எந்த சீக்வன்ஸ்ல வந்து இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது இந்த நாலு ஆப்ஷன்ல எது வந்து கரெக்ட் சவரன் சோசியல் செக்யுலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் வருமா இல்ல சோசியல் செக்யுலர் சவரன் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் வருமா அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கொஸ்டின் எடுத்திருக்காங்க <laughs> இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா சமச்சீரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் டென்த்ல இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிற அந்த சாப்டர்ல வந்து ஒரு புக் எவாலுவேஷன் கொஸ்டினாவே இது இருக்கு நீங்க நல்லா நீங்க பாருங்க இதுல எந்த ஒரு லைன் கூட மாறல அந்த மாதிரி இந்த கொஸ்டின் இருக்கு சோ இது இது வந்து சமச்சீரில் வந்து எவால் அதாவது புக் பேக் எவாலுவேஷன் இல்லை நான் குரூப் ஒன் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிலையும் சரி அதுக்கு முன்னாடி இருக்க குரூப் டூ ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிலையும் நான் வந்து இன்சிஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் இங்கே சமச்சீரில் படிக்கும் போது தயவு செஞ்சு புக் பேக்கே சேர்த்து படிங்க புக் பேக்ல இருந்து மெயின்ஸ் வரைக்குமே கொஸ்டின் கேட்குறாங்க மெயின்ஸோடைய அந்த லைனை லைட்டாக மாதிரி போட்டு மெயின்ஸ் கொஸ்டினாவே கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதே தான் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா புக் ப
எப்படி அதை யோசிச்சோம் ஆனால் ஏன் அது மிஸ்டேக்காக இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதே சமயத்தில் வந்து அந்த கொஸ்டின்ல இருந்து அதோடைய ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னாலே வந்து வேற என்ன மாதிரிலாம் வந்து கேட்கலாம் இந்த கொஸ்டின் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து அதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ சப்போஸ் ஒரு கொஸ்டின் நம்ம வந்து படிக்காத ஏரியாவில் இருந்து வந்துச்சுன்னா ஸோ அந்த கொஸ்டினை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் நம்ம வந்து சுற்றி படிச்சுக்கிறதும் நல்லது ஸோ இதுக்காக தான் டெஸ்ட் சீரீஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அது எதில் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் சரி அதை டெஸ்ட் சீரீஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னது ஸோ இது வந்து எக்காலஜியில் இருந்து வந்த ஒரு கொஸ்டின் அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் நம்ம பார்ப்போம் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தா வந்து ரொம்ப ஜென்ரல் கொஸ்டின் மாதிரி இருக்கும் அதாவது வந்து கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் பட் இது வந்து டிஎன்பிசியில் நிறைய எக்ஸாம்பிள் ரிப்பீட்டடாக வர கொஸ்டின் கொஸ்டின் ஸோ ரிப்பீட்டட் கொஸ்டினை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ரிப்பீட்டடாக வரக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் என்னா வந்து கிளாஸ் இந்தியாவில் டிக்ளேர் பண்ணக்கூடிய கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸில் வந்து எது வந்து முதலாவது லாங்குவேஜ் அப்படின்னாங்க இது ஈஸியாக நம்ம அசூவ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கலாம் ஈஸியாக நம்ம அசூவ் பண்ணிடலாம் இருந்தாலும் வந்து இந்த ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதே கொஸ்டின் வந்து நம்மளோட குரூப் ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டோட டெஸ்ட் சீரீஸில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த கொஸ்டினை வந்து ஆக்சுவலாக டிஎன்பிசி எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சமச்சீரில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டென்த் சோஷியல் சயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிற புக்கில் இருந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு லைன் வரும் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நியூ கேட்டகரி அதாவது கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற கேட்டகரியை வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அந்த கேட்டகரியில் வந்து இந்த மாதிரிலாம் வந்து இதோடைய இது வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ் ரெண்டாயிரத்தி நாலு சன்ஸ்கிரிட் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு தெலுங்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுலேருந்து எடுக்கப்பட்ட கேள்வி தான் இந்த கேள்வி ஸோ இது மூணுமே நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் காதை காமிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின் இருக்கு இது ஏன் நான் குரூப் ஒன்ல இருந்து எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா வந்து லாஸ்ட்டாக இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு மேஜர் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இப்போ பார்க்குற குரூப் டூ அண்ட் டூ எயிட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு மேஜர் எக்ஸாம்ங்கிறதுனால லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டும் இப்படி தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருக்கேன் ஸோ சமச்சீரில் படிங்க சமச்சீரில் படிங்க திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது ஒரு ரீசன் அதுதான் ஏன்னா கொஸ்டின் டேரெக்டாக இல்லை இன்டெரக்டாக வந்து டேரெக்டாக எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் சமச்சீரில் வந்து வருது இன்டெரக்டாக எப்படி பார்த்தாலும் வந்து எழுபதுலேருந்து எண்பது பர்சன்டேஜ் சமச்சீரில் வருது ஸோ அதை தாண்டி தான் அடுத்து வருது அப்படிங்கும் போது அந்த எழுபது எண்பதுக்கு நம்ம முதல்ல ரெடி ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அடுத்ததுக்கு நம்ம வந்து அடுத்து சப்ஜெக்டாக ரெடி ஆகும் அப்படின்னா நம்மளால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொஸ்டின்ஸையும் நம்மளால் ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் சமச்சீரில் படிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கீங்க பட் இருந்தாலும் இதை கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்குண்டான ரிசல்ட் இருக்கு ஸோ கண் நீங்கள் படிங்க கண்டிப்பாக இதை படிக்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த சமச்சீரில் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது இது நிறைய கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுனால தான் இந்த வேத் ஸ்டடி அப்படிங்கிற ஒரு சார்ட்டை நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த சார்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சமச்சீரில் படிக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த சமச்சீரில் படிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்மளுடைய ஆன்லைன் கோர்ஸ் இருக்கு ஸோ ஆன்லைன் கோர்ஸை நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஆன்லைன் கோர்ஸ் எப்படி அட்டன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் சரி இல்லை இந்த சமச்சீரை வந்து சமச்சீரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன இப்போ சமச்சீரில் எப்படி படிக்கணும் ஏன் இந்த டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட்னு டிஎன்பிஎஸ்சியில் சொன்னாலும் இந்த சமச்சீரில் வந்து கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் ஒரு டீட்டெயிலாக தனித்தனி வீடியோஸாக நாங்கள் விடலாம்னு பிளான் பண்ணிக்கோம் ஏன்னா இதை திரும்ப திரும்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை டவுட்ஸாக கேட்கறதுனால இது ஒரு தனி வீடியோவாகவே நாங்கள் வந்து நம்மளோட குரூப் டூ சீரீஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு குரூப் டூ அண்ட் டூ இயர் ப்ரிப்பரேஷனில் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதோட ப்ரொசீஜர்லையோ இல்லை அதோட ப்ரிப்பரேஷனில் எதுவும் தனியாக டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டவுட்ஸை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரி மேஜராக வரக்கூடிய டவுட்ஸ் எதுலாம் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு சில டவுட்ஸ் வருது அப்படின்னா அந்த டவுட்ஸை எடுத்து அந்த டவுட்ஸ் கிளாரிஃபிகேஷனாக வந்து டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தனியாக வீடியோ சரி வீடியோ வந்து குரூப் டூவோட இதில் நம்ம விடலாம் அப்படி பிளான் பண்ணிக்கோம் ஸோ உங்களோட டவுட்ஸை வந்து நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அதை வந்து மேஜராக வரக்கூடிய டவுட் இண்டிவிஜுவல் டவுட்னா அதுக்கு இண்டிவிஜுவலாக நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணிடுறோம் மேஜராக வரக்கூடிய டவுட்ஸ்க்கு நாங்கள் தனியாக வந்து நாங்கள் வீடியோ ரெடி பண்ணி அதை உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷனாகவே கொடுக்கும் ஸோ சமச்சீரை பற்றின வீடியோ வந்து தனியாக நமக்கு வரும் ப்ளஸ் இதோட இதுக்கு இந்த சமச்சீருக்கு பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆன்லைன் கோர்ஸஸ் இருக்கு அதை பற்றின வீடியோ நமக்கு வந்து தனியாக வரும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த வேக்கு
பட் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது அப்படின்னா நியூ புக்கை முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஓல்டு புக்கு போங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த டீட்டெயில்ஸ் இந்த சார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் இதில் தனியாக இது என்ன இந்த கிளாஸ் ஸ்டடி டெஸ்ட் ரிவிஷன் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த கிளாஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கிளாஸ் வந்து ஒரு அகடமியில் அட்டன் பண்ணுறீங்கனாலும் சரி இல்லை நம்மளோட வீடியோ கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணுறீங்களும் சரி சப்போஸ் நாங்கள் வந்து இந்த ஆட்டம் அண்ட் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிறத கிளாஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த கிளாஸை நீங்கள் பார்த்து முடிச்சிட்டீங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் இது டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுட்டு இது அப்படியே வந்து இந்த கிளாஸை டிக் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா நான் இந்த கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அதுக்கடுத்து ஸ்டடி அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இதையும் நீங்க படிச்சு முடிச்சிட்டீங்க சமச்சையில படிச்சு முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அப்ப நீங்க வந்து இந்த ஸ்டடியை வந்து டிக் பண்ணிட்டே வாங்க சோ இது என்ன பண்ணு அப்படின்னா நீங்க வந்து படிச்சுட்டு வரும்போது இதை வந்து ஒரு ஒரு மாசம் கழிச்சு இல்ல ஒரு வாரம் கழிச்சு இந்த சார்ட் எடுத்து பரட்டு பாத்தீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்க எவ்வளவு படிக்கலங்கிறத ஈஸியா ஒரு சார்ட்டாவே உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுத்துரும் அதுக்காக இந்த சார்ட் அந்த மாதிரி பிரிப்பேர் பண்ணிக்கும் சோ இப்ப டெஸ்ட் அப்படின்னா வந்து இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு டெஸ்ட் நாங்க வச்சிருக்கோம் இல்ல நீங்க டெஸ்ட் அட்டன் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த டெஸ்ட்ல இந்த டாபிக்ஸ் நான் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா சோ அந்த டெஸ்ட் நான் எழுதிட்டேன் அப்படிங்கிறத நீங்க டிக் பண்ணிட்டே வாங்க அதே மாதிரி வந்து ஃபைனலா வந்து ரிவிஷன் இந்த ரிவிஷனுக்கு நம்ம வந்து ரிவிஷன் டெஸ்ட் தனியாக வச்சுக்கோம் பிளஸ் ரிவிஷன்ங்கிறது ஃபைனலா எடுத்து ஒரு கிளான்ஸ் நம்ம ரீட் அவுட் பண்ற மாதிரி எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியோ ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியோ ஸோ அந்த ரிவிஷன் முடிச்சுட்டு அப்படின்னா இதை டிக் பண்ணிட்டு வாங்க இது நமக்கு வந்து நம்மளோட கான்பிடன்ட் லெவலையும் பூஸ்ட் பண்ணும் நம்மளுடைய நம்மள வந்து நம்மள நம்ம செல்ஃப் அனலைஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த சார்ட் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிருக்கோம் ஸோ இந்த சார்ட் வந்து இதை நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து வெறும் பிசிக்ஸ் மட்டும் தான் காமிச்சிருக்கேன் நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கீழே அந்த லிங்க் இருக்கு டேரக்டா எங்களுடைய டவுன்லோட் லிங்க் இருக்கு அதில் டெவலப் பண்ணீங்கன்னா இது எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்குமே சேர்த்து வந்துடும் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து இந்த வேட்டர் ஸ்டடி சார்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு இதே சார்ட் பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய ஆன்லைன் கோர்சஸும் இருக்கு ஸோ அந்த ஆன்லைன் கோர்சஸையும் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த ஆன்லைன் கோர்சஸ்ல வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே போட்டது எல்லாமே ஓல்டு சமச்சை பேஸ் பண்ணி போட்டிருந்தோம் ஸோ நியூ சமச்சையில வந்து இப்போ அதே மாதிரி நம்ம ஆன்லைன் கோர்ஸ் நியூ சமச்சையும் வந்து சப்சிக்வெண்ட் அப்டேட் பண்ணிட்டு வருவோம் அதே மாதிரி இந்த ஆன்லைன் கோர்ஸ் நான் எதுக்காக மெயினா சொல்றேன் அப்படின்னா நம்ம இப்போ அப்டேட் பண்ற எல்லா வீடியோ கிளாஸஸ்மே இந்த ஆன்லைன் கோர்சஸ் எல்லாம் நாங்கள் அப்டேட் பண்ண போறோம் ஸோ அந்த ஆன்லைன் கோர்சஸ் எல்லாம் நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க ஜென் பிசிக்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஆன்லைன் கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுல ஒரு கிளாஸ் நாங்க அப்டேட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய கோர்ஸ் அப்டேட் வரும் ஸோ உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரதுக்கு அதை படிக்கிறதுக்கும் அந்த கிளாஸ் பாக்கிறதுக்கும் ஒரே இடத்துல வந்து அதை யூஸ் பண்ணிட்டு வரதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதோடைய லிங்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு அதை நீங்க கிளிக் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே இந்த ஆன்லைன் கோர்ஸ் எல்லாமே நம்ம வெப்சைட்ல ஃப்ரீ தான் அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதே மாதிரி ஆப்ஷனலுக்கு நம்ம ஏற்கனவே நம்மளுடைய ஆன்லைன் கோர்சஸ்ல வந்து ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் அண்ட் பொது தமிழ் தனித்தனி ஆப்ஷனல் இருக்கு அதை ஏற்கனவே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க தெரியும் பட் இருந்தால் புதுசா வரவங்க நான் சொல்றேன் ஸோ இந்த ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்ல நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாமே வந்து அப்டேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அது வந்து ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் கோர்ஸ் பார்த்தாலே தெரியும் இந்த தமிழ்ல ஒரு சில அப்டேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு குரூப் டூ உடைய ப்ரிப்பரேஷன் பிள்ளையை வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணிருவோம் ஏன்னா வந்து தமிழ்க்கு அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் ரெடி பண்ணோம் அதே நம்ம தமிழோட கோர்ஸ் அப்டேட் பண்ணிடும் ஸோ ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் அண்ட் இல்ல பொது தமிழ் எது நீங்க சூஸ் பண்ணாலும் உங்க ஆப்ஷனே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஏன்னா சமச்சீர்ல வந்து இந்த ஆப்ஷனல் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணதுனால தனி கோர்ஸாவே இருக்கு ஃப்ரீ கோர்சஸ் தான் அதை நீங்க நம்மளோட வெப்சைட்ல படிச்சீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் இதோட நீங்க டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நமக்கு வந்து டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ்க்கு டிஎன்பிசி டாட் அகாடமி வெப்சைட்ல வந்து இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த லிங்க்ல வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் அண்ட் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் தனி டெஸ்டாகவும் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் அண்ட் பொது தமிழ்க்கு தனி டெஸ்டாகவும் வந்து நம்ம டெஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது உங்களுக்கு பிடிஎஃபும் அவைலபிள் இருக்கு பிளஸ் பர்சனலாக மெட்டீரியல் இருக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க அந்த லிங்க்ல விசிட் பண்ணி இதோட டீடெயில்ஸ் நீங்க பாத்துக்கிறேங்க ஸோ இந்த டெஸ்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இதுல இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் டெஸ்ட்டும் வந்து செக்ஷன் டெஸ்ட் தனியா ரிவிஷன் டெஸ்ட் தனியா பிளஸ் மார்க் டெஸ்ட் தனியா இருக்கு மார்க் டெஸ்ட்னா வந்து நம்ம டிஎன்பி சிக்ஸ் அப்படி அட்டன் பண்ற மாதிரி வந்து இண்டிவிஜுவல் டெஸ்டா இ
ரெகுலராக அட்டன் பண்ணுங்கள் ஸோ அட்டன் பண்ணி அந்த கிளாஸஸ் எல்லாத்தையும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறங்க நெக்ஸ்ட்டு அந்த கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா அதை கரெக்டாக வந்து எங்கெங்கே படிக்க சொல்லியிருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதில் வந்து படிச்சுருங்க அடுத்து அதை படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அதில் வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் அப்பில் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதுக்கு இது மாதிரி ஃபைனலாக ரிவைஸ் பண்ணிக்கிறங்க ஸோ இதை கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக இதில் வந்து நம்ம வந்து அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இந்த ப்ரெலன்ஸ் எக்ஸாமாக நம்ம ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிட முடியும் ரூட் அண்ட் டூ இயர் ப்ரிப்ரேஷன் இருக்கக்கூடிய ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ஸ்டடி பிளான் வந்து மெயினாக லேட்டஸ்ட் சிலபஸ் அண்ட் லேட்டஸ்ட் சமைச்சு இருக்கிற மாதிரி அப்டேட் பண்ணிக்கிறோம் நான் குரூப் டூக்கு சொல்லியிருக்க இந்த வீடியோ கிளாஸஸ் ப்ளஸ் இதோட கோர்சஸ் எல்லாமே அப்டேட்டடாக வந்து ரெகுலராக அப்டேட் ஆகி வந்து நம்ம வெப்சைட் அண்ட் நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அதை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸோ டிஎன்பிசி எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு டிஎன்பிசி நடக்கிற வீடியோ யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் டிஎன்பிசி நடக்கிற வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ப்ரிப்ரேஷனில் இல்லை இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் கம அதை கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் நாங்கள் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறோம் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை நீங்கள் டேரெக்டாக எங்களுக்கு மெயிலில் வந்து இன்ஃபோ அட் டிஎன்பிஎஸ்சி டாட் அகாடமி அப்படிங்கிற எங்களுடைய அஃபிஷியல் மெயில் அடிக்கும் நீங்கள் வந்து மெயில் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் மெயில் பண்ணி கேளுங்கள் அதோட மெயிலும் வந்து கீழே லிங்க்கில் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் மெயில் பண்ணி கேளுங்க இல்லை கமெண்ட்லேயே சொல்லுங்கள் ஃபர்தராக இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி நாங்கள் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் ப்ளஸ் வந்து இந்த எங்களுடைய கிளாஸஸை வந்து நாங்கள் கரெக்டாக கொண்டு வர்றதுக்கும் வந்து எங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் இதனால் வரைக்கும் டிஎன்பிஎஸ் அகாடமி சப்போர்ட் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நம்மளால் இந்த எக்ஸாம் வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் கரெக்டாக வந்து இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நமக்கு இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்